ഹായ് ചിൽഡ്രൻ അടുത്ത് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എസ് എസ് എൽ സി മോഡൽ എക്സാമിനേഷൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറാണ് ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് മുതൽ ആറ് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നാലെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആദ്യപദം ആറും പൊതുവ്യത്യാസം നാലുമായ സമാന്തര ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് പദങ്ങൾ എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആദ്യപദം ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് എഴുതുക പിന്നെ പൊതുവ്യത്യാസം നാലാണ് അപ്പോൾ ആറിനോട് കൂടി നാല് കൂട്ടുക അപ്പോൾ പത്ത് കിട്ടും പിന്നെ പത്തിനോട് കൂടി നാല് കൂട്ടുമ്പോൾ പതിനാല് പിന്നെ എക്സെട്രാ എന്നിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഒക്കെ കോമായിട്ട് വേർതിരിച്ച് എഴുതുക അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ശ്രേണി അപ്പോൾ മിനിമം ഒരു മൂന്ന് പദങ്ങളെങ്കിലും എഴുതണം കേട്ടോ മൂന്ന് അടുത്തടുത്ത പദങ്ങൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ശ്രേണി കംപ്ലീറ്റ് ആക്കാൻ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ചിത്രത്തിൽ സി ഡി ഇ എന്നീ ബിന്ദുക്കളിൽ ഏതാണ് എ ബി വ്യാസമായി വരക്കുന്ന വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി വ്യാസമായി വൃത്തം വരക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അർദ്ധവൃത്തത്തിലെ കോണും അട്ടകോണാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എ ബി വ്യാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇത് ഇവിടെ ഇരിക്കും ഡി എന്ന പോയിന്റ് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ എ ബി വ്യാസമായി വരക്കുന്ന വൃത്തത്തിലെ ബിന്ദു ആകുന്നത് ആരാണ് ഡി ആണ് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഡി എന്ന് എഴുതുക പിന്നെ ഈ വൃത്തത്തിന് പുറത്തായിരിക്കും സി വൃത്തത്തിന് അകത്തും ആയിരിക്കും അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ച ഉത്തരം മാത്രം നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് രണ്ട് ഒന്ന് എന്ന ബിന്ദുവിലൂടെ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരക്കുന്ന വര വൈ അക്ഷത്തെ മുറിച്ച് കടക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യകൾ എഴുതുക അപ്പം ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് ഒരു എക്സ് അക്ഷം വൈ അക്ഷം വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം എക്സ് അക്ഷം വൈ അക്ഷം കൂട്ടിമുട്ടുന്ന ബിന്ദു ആധാര ബിന്ദുവാണ് അപ്പോൾ സീറോ സീറോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെറുതെ റഫ് ആയിട്ട് എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരക്കുന്ന വരയിലൊരു ബിന്ദു രണ്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വൈ അക്ഷത്തെ മുറിച്ച് കടക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ ഇതാനാണ് അപ്പോൾ വൈ അക്ഷത്തിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആണ് പിന്നെ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായി വരക്കുന്ന വരയിലെ വൈ സൂചക സംഖ്യകളൊക്കെ തുല്യമാണ് അപ്പോൾ ഇതൊന്നാണെങ്കിൽ ഇതൊന്നാണ് അപ്പോൾ മറക്കരുത് വൈ അക്ഷത്തിൽ എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സീറോ അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വൈ അക്ഷത്തെ മുറിച്ച് കടക്കുന്ന ബിന്ദുവിൻ്റെ സൂചക സംഖ്യ അപ്പോൾ ഇതാണ് പോയിൻ്റ് അപ്പോൾ വൈ അക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് എക്സ് സൂചക സംഖ്യ സീറോ ആണ് പിന്നെ എക്സ് അക്ഷത്തിന് സമാന്തരമായ വരയിലെ എല്ലോ ഏതൊരു ബിന്ദു എടുത്താലും വേണ്ടി അതിൻ്റെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്നാണ് അതായത് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്നാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇവിടെ ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വൈ സൂചക സംഖ്യ ഒന്ന് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു വൃത്തം തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബി വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം തന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ണടച്ച വൃത്തത്തിനുള്ളിൽ ഒരു കുത്തിട്ടാൽ അത് ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്താകാനുള്ള സാധ്യത എന്ത് അപ്പം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തായാലും ഷെയ്ഡ് ചെയ്യാത്ത ഭാഗത്തായാലും പിന്നെ സാധ്യത ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും അല്ലേ എന്താ കാരണം ഇപ്പം വൃത്താണ് വൃത്തത്തിൻ്റെ വ്യാസം വരച്ചാൽ ആ വൃത്തത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി ഭാഗിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ മൊത്തം രണ്ട് കഷ്ണമാണെങ്കിൽ രണ്ടിൽ ഒന്ന് എന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്നാണ് അവിടെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടിലൊന്നാണ് വേറെ ഇൻ കേസ് വേറെ ചിത്രങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഞാൻ വേറൊരു മെത്തേഡിൽ ഇവിടെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്താകാനുള്ള സാധ്യത ഇപ്പം ഇത് എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ബൈ മൊത്തം വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതാണ് ഷെയ്ഡ് ചെയ്ത ഭാഗത്താകാനുള്ള സാധ്യത അപ്പോൾ ഇത് അർദ്ധവൃത്താണ് അർദ്ധവൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആര ഇവിടെ ആർ എന്നെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ടാണ് ബൈ പിന്നെ മൊത്തം വൃത്തത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ പൈ ആർ സ്ക്വയർ ബൈ രണ്ട് അതേപോലെ എഴുതി ഇവിടെ ഹരൺ എന
ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് കേട്ടോ എളുപ്പം ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ രണ്ട് അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെ ആരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അംശബന്ധം ഒന്ന് ഇസ് രണ്ടാണ് അവയുടെ ഉപരിതല പരപ്ലവുകളുടെ അംശബന്ധം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ രണ്ട് അർദ്ധവൃത്തങ്ങൾ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആര് ആറെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ആര് രണ്ട് ആറെന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴ് ഈ അർദ്ധഗോളങ്ങളുടെ ആരങ്ങളുടെ അംശബന്ധം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആരം ഒരു ആറാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ആറാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഇതിൻ്റെ ആരം അതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റേത് ആറാണെങ്കിൽ ഇതിനോടൊരു വാരിയബിൾ ചേർത്തു നമ്മൾ ആരം എന്നതിന് ആറ് എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് സൂചിപ്പിക്കാറ് അപ്പം ഇതിനോടുകൂടി ആറ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാറ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം ഇവിടെ അല്ലേ വൺ ഇസ് ടു എന്ന അംശബന്ധത്തിലായതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡബിൾ എടുക്കണം ആര് അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യണത് ഉപരിതല പരപ്ലവുകളുടെ അംശബന്ധമാണ് കാണേണ്ടത് ഉപരിതല പരപ്ലവ് കാണാൻ ഇക്കേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ തന്നെ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇതിൻ്റെ എഴുതി ഇവിടെ ഈസ്റ്റ് കൊടുത്തു അംശബന്ധമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കൊടുത്തു ഇവിടെ മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ ആരം എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാറാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരാറാണെങ്കിൽ ഇവിടെ രണ്ടാറ് കൊടുക്കണം രണ്ടാറ് പിന്നെ ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് കൊടുക്കണം ഓക്കെ രണ്ടിന് ബാധകാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന് മൂന്ന് പൈ ആർ സ്ക്വയർ അതേപോലെ എഴുതി ഈസ്റ്റും അതേപോലെ എഴുതി പിന്നെ മൂന്ന് പൈ എഴുതി രണ്ടിൻ്റെ വർഗ്ഗ നാല് എഴുതി ആർ സ്ക്വയറിൻ്റെ വർഗം ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുതി അപ്പോൾ മൂന്ന് കട്ട് ചെയ്തു പൈ കട്ട് ചെയ്ത് രണ്ട് സൈഡിലുണ്ട് ആർ സ്ക്വയറും കട്ട് ചെയ്തു ബാക്കി ഇവിടെ ആരുള്ളത് ഇവിടെ എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി ഇവിടെ ഒന്നാണ് വൺ ഈസ്റ്റു ഇവിടെ ബാക്കി ബാലൻസ് നാലുണ്ട് അപ്പോൾ വൺ ഈസ്റ്റു ഫോർ ആണ് അംശബന്ധം കിട്ടുക അടുത്തത് പി ഒഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് എക്സ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പി ഒഫ് എക്സിൽ നിന്ന് ഏത് സംഖ്യ കുറച്ചാൽ എക്സ് മൈനസ് ഒന്ന് കിടകമായ ബഹുബോധം കിട്ടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ശിഷ്ടമാണ് കാണേണ്ടത് ശിഷ്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം പി എഫ് വൺ ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എക്സ് മൈനസ് വൺ കിടകമാകുമ്പോൾ പി എഫ് വൺ ആയിരിക്കും ശിഷ്ടം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പി എഫ് വണ്ണ് കണ്ടോക്കണം പി എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സിന് ഒന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുത്തു ഇപ്പം ഇവിടെ ഒന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് ഈക്വൽ ടു ഒന്ന് സ്ക്വയർ പ്ലസ് രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ രണ്ടൊന്നും കൂട്ടി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് അല്ലേ അപ്പം ഇതിൽ മൂന്നധികമാണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഘടകം ആക് ആകുമ്പോൾ ഇതിൽ മൂന്നധികമാണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എക്സ് മൈനസ് വൺ ഘടകമായ ബഹുബോധം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് കുറച്ചാൽ മാത്രമേ എക്സ് മൈനസ് വൺ ഘടകമായ ബഹുബോധം കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ബഹുബോധത്തിൽ മൂന്ന് അധികമാണ് ഇതിനെ അരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതായത് പി എഫ് എക്സിന് എക്സ് മൈനസ് വണ് കൊണ്ട് അരിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്ടം മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് അധികമാണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഏഴ് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരം എഴുതണം ബ്രാക്കറ്റിൽ നിന്ന് ശരിയായ ഉത്തരം തിരഞ്ഞെടുത്ത് എഴുതാനാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഒരു മട്ട ത്രികോണമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ ടാനക്സ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ടാനക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എക്സിൻ്റെ എതിർവശം ബൈ സമീപവശമാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ നാലാണ് വരിക അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് മൂന്ന് ബൈ നാല് സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാനേ ഉള്ളൂ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ചിത്രം തന്നിട്ടുണ്ടല്ലേ ഈ ചിത്രത്തിൽ ബി എ എന്ന ഞാൻ നീട്ടിയതും സി എന്ന ബിന്ദുവിലെ തൊടുവരെയും പിയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു പി എ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ പി ബി ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പി സി വശമായ സമചാതുരത്തിൻ്റെ പരപ്ലവ് എത്ര എന്നുള്ളതാണ് എ ബി എന്ന ഞാൻ ഇങ്ങനെ നീട്ടി സി എന്ന ബിന്ദുവിലെ തൊടുവരെയും നീട്ടി പിയിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു അപ്പോൾ പി എ നാലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നാല് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പി ബി മൊത്തം ഒമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് നാലാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഒമ്പതാണല്ലേ അല്ലേ ഒമ്പതിൽ നിന്ന് ഈ നാല് കുറച്ച് ബാക്കി ഇവിടെ എത്ര കിട്ടും അഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ നാല് അഞ്ചും കൂട്ടി ഒമ്പതാണ് ഇത് നാലും ആണ് കുറച്ച് പ്രകാരം റെഡിയാണ് പി സി വശമായ സമചാതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പുളവ് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഒരു സമചാതുരം ഇങ്ങനെ വരക്കാം അല്ലേ
ആറായിരിക്കുമല്ലേ പക്ഷെ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് അപ്പോൾ പി സി സ്ക്വയർ ആണ് സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് ഓക്കെ പരപ്പളവ് അതായത് പി സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്ന മുപ്പത്താറാണെങ്കിൽ പി സി എന്ന് പറയുന്ന ആറാണ് അത് സമചാതുരത്തിൻ്റെ പി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമചാതുരത്തിൻ്റെ വർഷം ആറാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സമചാതുരത്തിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ സമചാതുരം ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ സമചാതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് നമുക്കറിയാം വർഷം പുണിക്കണം വർഷമാണ് അപ്പോൾ വർഷം സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഇൻറ്റു ആറ് എന്തന്നെയാണ് മുപ്പത്താറാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടി ആറ് ഈ പി സി സ്ക്വയർ തന്നെയാണ് സമചാതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അത് മുപ്പത്താറ് എന്ന് എഴുതാം അതിവിടെ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് എടുത്ത് എഴുതുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് ഒരു വരയുടെ സമവാക്യം വൈ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എക്സ് ആണ് ചുവടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നവയിൽ ഈ വരയിലെ ബിന്ദു അല്ലാത്തത് ഏത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ വൈ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എക്സ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എക്സാമ്പിൾ ഈ എക്സിന് ഞാൻ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണ് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ വൈ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു ഒന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എക്സിന് ഒന്നാകുമ്പോൾ വൈക്ക് രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ശരിയാണ് നമുക്കല്ലാത്തതാണ് വേണ്ട അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണിത് അല്ലേ അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണിത് ഇതിൻ്റെയും ഇരട്ടിയാണിത് പിന്നെ അല്ലാത്തത് ആരാണ് മൂന്ന് ഒന്നാണ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ തന്നെ കിട്ടട്ടോ ഈ ഇക്വേഷനിലെ അടുത്ത സെറ്റ് നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എക്സ് എന്നതിൽ എക്സിന് അഞ്ച് കൊടുത്തു എന്ന് വിചാരിച്ചു എക്സ് ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് കൊടുത്താൽ വൈ എന്തായിരിക്കും വൈ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഇൻറ്റു അഞ്ച് പത്താണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് ശരിയല്ലേ അതേപോലെ അടുത്ത സെറ്റിൽ നോക്കാം വൈ ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എക്സ് എന്നതിൽ എക്സിന് ആരെ കൊടുത്തു നോക്കാം എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആരെ ആയാൽ വൈ എന്തായിരിക്കും രണ്ട് ഇൻറ്റു അര അത് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര തന്നെയാണ് ഒന്നാണ് അപ്പോൾ അര ഒന്ന് ശരിയല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ലോജിക്കിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും വൈ എക്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഇരട്ടിയാണ് പിന്നെ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇതാണുള്ളത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് ഒരു ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതെന്താണ് ഒരു സമചതുര സ്തൂപികയുടെ ഒരു പാർശ്വമുഖമാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് സ്തൂപികയുടെ ചെരി ഉയരം എത്ര അപ്പോൾ ഒരു പാർശ്വമുഖമാണ് സ്തൂപികയുടെ നമുക്കറിയാം സമചതുര സ്തൂപികയുടെ പാർശ്വമുഖം എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് പാർശ്വമുഖം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആണ് അപ്പോൾ അഞ്ച് അഞ്ചാണ് അല്ലേ സമപാർശ്വത്തിൽ ഗുണമായിരിക്കും പിന്നെ ഈ വശമാണ് ആറ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഈ വശത്ത് ഞാൻ മൂന്ന് മൂന്നാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതുക കാരണം നമുക്കറിയാം സമപാർശ്വത്തിൽ ഗുണത്തിൽ തുല്യ വശങ്ങൾ കൂടി ചേരുന്ന ശീർഷത്തിൽ നിന്ന് എതിർ വശത്തേക്ക് വരക്കുന്ന ലംബം അവശത്തെ സമഭാഗം ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇത് ആറ് ആണ് ഈ വശമെങ്കിൽ ഇത് മൂന്ന് മൂന്നായി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു മട്ട ത്രികോണം കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ സ്തൂപികയുടെ ചെരി ഉയരം എന്തെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ചെരി ഉയരം ഏതാണ് ഇതാണ് ചെരി ഉയരം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ മട്ട ത്രികോണം പരിഗണിക്കുകയാണെ ഇതാണ് ചെരി ഉയരം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കണം മട്ട ത്രികോണത്തിന് ഈ മട്ട ത്രികോണം പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ മട്ട ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലംബാണ് ലംബം എന്ന് പറയുന്നത് ലംബം കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് കർണ സ്ക്വയർ മൈനസ് പാത സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ലംബം എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാണ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് കർണം എന്ന് പറയുന്നത് അഞ്ചാണ് അപ്പം അഞ്ച് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തഞ്ചാണ് മൈനസ് പാദം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പം മൂന്നിൻ്റെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്ന് സ്ക്വയർ ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒമ്പതാണ് റൂട്ട് പതിനാറ് റൂട്ട് പതിനാറ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലാണ് അതാണ് ആൻസർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ടിക്ക് ചോയ്സിൽ രണ്ട് ഉത്തരം സെലക്ട് ചെയ്ത് എഴുതാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് മുതൽ
എന്താണ് അവിടെ ഉപയോഗിച്ച തുക എസ് എൻ ഈക്വൽ ടു എൻ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ടു എ പ്ലസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു ഡി ഇത് ആറിയാണ് കേട്ടോ എക്സാമിന് അന്ന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എസ് ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക ആയപ്പോൾ ഞാൻ എസ് ഏഴ് ഇട്ടു എൻ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇൻറ്റു രണ്ട് എ പ്ലസ് ആറ് ഡി എന്നിട്ടു കാരണം നമുക്കറിയാം ഏഴ് പദങ്ങളുടെ തുക പറയുമ്പോൾ എന്നിന് ഏഴ് കൊടുത്തു പിന്നെ ഇവിടെ എന്നിന് ഏഴ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഏഴ് ബി രണ്ട് പിന്നെ ആദ്യ പദം പൊതു വ്യത്യാസം പോസിറ്റീവിൽ തന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ അത് എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഇട്ടു അപ്പോൾ രണ്ട് എ പ്ലസ് എന്നിന് ഏഴ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഏഴിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറച്ച് ആറാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഡി എന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതി ഓക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റെപ്പ് എഴുതി എഴുതണമെങ്കിൽ എഴുതാണെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഇത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ എസ് ഏഴ് ഏഴ് പതങ്ങളുടെ തുക എൺപത്തി നാലാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൺപത്തി നാല് ഇട്ടു ഈക്വൽ ടു ഏഴ് ബൈ രണ്ട് ഇട്ടു പിന്നെ ഇതിന് രണ്ടിലും പൊതുവായിട്ട് രണ്ടിന് ഞാൻ പുറത്തെടുത്തു ബാക്കി എ പ്ലസ് ഇതിനെ പുറത്തെടുത്ത ബാക്കി മൂന്നാണ് മൂന്ന് ഡി അപ്പോൾ ഈ രണ്ടും ഈ രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ഗുണനാമ്പം നമുക്ക് വെട്ടാണ് അപ്പോൾ ബാക്കി എത്ര കിട്ടും ഈ സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെ കിട്ടും എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ഈക്വൽ ടു എൺപത്തി നാല് ബൈ ഏഴാണ് ഓക്കെ ഇതെടുക്കണ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് എൺപത്തി നാല് ഇവിടെ ഗുണനാണ് ഏഴ് അതിനിങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഹരണം ഈക്വൽ ടു എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വെട്ടിക്കളയാം എട്ടിൽ ഏഴ് പ്രാവശ്യം ശിഷ്ടം ഒന്ന് പതിനാലിൽ ഏഴ് രണ്ട് പ്രാവശ്യം അപ്പോൾ എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ഇതാണ് ഇപ്പം ഇത് അറിയണം നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എത്ര പദം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മളോട് ചോദ്യം നാലാം പദമാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം നാലാം പദം കാണാൻ ഇക്വേഷന് എക്സ് നാല് അല്ലെങ്കിൽ എ നാല് അറിയണം എന്താ എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി ആണ് അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ എ പ്ലസ് മൂന്ന് ഡി തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇത് നാലാം പദം വന്ന് എടുക്കാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇതിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം എ നാല് അതായത് നാലാം പദം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് എന്ന് എഴുതി ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സ് നാല് പന്ത്രണ്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അടുത്തത് ഒരു പെട്ടിയിൽ മൂന്ന് ചുവന്ന പന്തുകളും ആറ് പച്ച പന്തുകളും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാനൊരു പെട്ടി വരച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ചുവന്ന പന്തും ആറ് പച്ച പന്തും ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ടോട്ടൽ ഒമ്പതാണ് ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആറ് മൂന്നും കൂട്ടി ഒമ്പതാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു പന്ത് എടുത്താൽ അത് ചുവന്നതാകാനുള്ള സാധ്യത എന്തെന്നാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ചുവന്നത് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ബൈ ഒമ്പത് എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത് അതിനെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ത്രീ കിട്ടും അതായത് മൂന്നിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ഒമ്പതിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ മൂന്നോട്ട് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതായത് മൂന്നോട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ ഹരിക്കുക മൂന്നോട്ട് ഹരിക്കുക അടുത്തത് ഈ ഇതിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം പെട്ടിയിൽ എത്ര ചുവന്ന പന്തുകൾ കൂടി ഇട്ടാൽ അതിൽ നിന്നും ഒരു ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ഒന്ന് ബൈ രണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മൂന്ന് പന്തുണ്ട് അപ്പോൾ പെട്ടിയിൽ എത്ര ചുവന്ന പന്ത് കൂടി ഇട്ടാൽ അപ്പോൾ എത്രയോ ചുവന്ന പന്ത് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്ലസ് എ ചുവന്ന പന്ത് എന്നും കൂടി ഇട്ടു അതായത് മൂന്നിനോട് കൂടി പ്ലസ് എ എന്ന് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ആ പെട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ചുവന്ന പന്തുകളുടെ എണ്ണം അതിൽ നിന്നും ഒരു ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത കാണാൻ നട്ടെ അപ്പോൾ പച്ചപ്പന്തിന് മാറ്റമൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ആറ് പച്ചപ്പന്ത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ ആകെ എഴുതണ എത്രയാണ് ആറ് മൂന്നും കൂട്ടി പ്ലസ് എയും കൂടി ഉണ്ട് ഒമ്പത് പ്ലസ് എ ആണ് ഇവിടുത്തെ ആകെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി സാധ്യത കണ്ടുനോക്കുകയാണ് നമുക്ക് സാധ്യത നമുക്കറിയാം ചുവന്ന പന്ത് കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് അത് വൺ ബൈ ടു ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വൺ ബൈ ടു ഞാൻ എഴുതി ഈക്വൽ ടു ചുവന്ന പന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്ലസ് എ ആണ് ബൈ ഒമ്പത് പ്ലസ് എ അല്ലേ ചുവന്ന പന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് പ്ലസ് എ ആണ് സാധ്യത ആയതുകൊണ്ട് ബൈ ഈ ടോട്ടലും കൂടി എഴുതണം ഒമ്പത് പ്ലസ് എ എന്ന് എഴുതി ഇനി ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യാണ് ഒമ്പത് പ്ലസ് എ ഇൻറ്റു വൺ അതായത് ഇത് രണ്ടും ഗുണിക്കുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരിക ഒമ്പത് പ്ലസ് എ തന്നെ വരിക കാരണം ഏതൊരു സംഖ്യനെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഗുണിച്ച അതേ സംഖ്യ തന്നെയാണ
अब इधने अंगड़ गोंड दे रहा ना माइनस आ रहा है ये गले को ऐसे लोगों को कांस्टेंट गले के ऐसे लोग का क्या अब दिन तो कर चाली ये है ना दिन तो कर सा मून आना अब ये ना मून आना अब इन डर तो इधरे एक्ट्रा पंद्रह मग दिले ऐड ही है ना ये आने पर ना मून पंद्रह ऐड ही हूँ बाम को साधे तो अंदा को Mata terukon dan ada dua. Tuan nur degree kanan bangga karya mata terukon ada. Mata terukon berin berada nama saya nung kosong tanya nak play ya. Apa citra tu mata terukon A B C. Ini dia. Kon A naap degree ada. A C itu betul ada. B C itu dengan apa metra dengan lagi cuci. Kamu kerja ada alam itu dengan tu. Dan alam pun lagi banyak orang siaran kodak kaya. Nila. Sudah ada alam bolu apa malu saya nung kosong tanya ni nak play yang ada. Pemak ayat itu apply yang anda nak cuci nak kena dah. Pemak karya ini ni ayat itu bahasa kan, okay? B C yang kan dah. Apa ayat itu bahasa? Pena tanah itu karena. Tono degree ke dalam bahasa karena. Apo ayat itu bahasa baik karena mana parin ada ayat mana? Sine ana. Sine forty ana udah beri. Apa sine forty equal to B C by? Ada ayat itu bahasa baik karena mana parin ada? A C. Iri benda. Okay. Apa dalam ini B C yang dikit om? B C equal to साइन 40 एड दी बट हर एन अंदर लगातो में गुने रहा अब ये जो बात है इंडियो साइन 40 का वैल्यू दिल तो अंदर टेंडे पॉइंट आर है नाले पॉइंट आर है नाले एड दी नी दिन दो गुने कर ना यहाँ पॉइंट आर है नाले दो गुने गुने चटने अब नाले इंडियन डट्टा ना आर इंडियन डट्टा पंद्रह डट्टा � Karena patron itu orang orang kuning kemat terima puji jatuh terima di. Jadi pilihan di itu, yang dua tanah mati kudut itu. Apa benda orang itu yang dua tanah mati orang kudut itu. Apa benda terkutuk itu, pandan dia point di, satu puji jeng itu le. Pasti sama kara point itu ini terlepas dari puji yang berjumpa puji itu ni vali le. Apa pandan dia point di satu tanah itu le. Okay. Ada tu, x square minus one by four. Yang mana bahu benda tu, yang dua orang itu bahu benda orang orang itu guna file mana itu kan. Apabila kami kata itu, kami akan dalam sami cuitkan di a square minus b square dalam formula. A square minus b square dalam barangan anda, a plus b ini a minus b. Okay, mana kuesion baca itu? A square minus b square dalam barangan itu, a plus b into a minus b. Ia. Ibu da, apa kami akan guna kita? Ia dalam barangan x. Apo? Ada itu berada x square minus one by four. अपो इबड़ा याने दिन तो मार्चे इधर ना x square minus one by two all square ना नहीं रहता पर याने अंगो को तुम गुड़ी मंच लावा अब तो x square minus b square ना फॉर्मूला है अब हम अगर नहीं रहता x minus one by two into x plus one by two अगर ना रण्ड घड़ा गंगला इतने याँ उड़े रहती थी ना ना हमारे रण्ड घड़ा गंगला अत ये इर रण्ड घड़ा गंगला का गुणन फल Kau sudah baca mana sila kita ini orang. Ada bosnya ni, orang kelas ni leh patut kuti gal ke orang parisi leh baca skor cuba dek kodi tiri kau no. Pemukpada itu tetta itu tanse mukpatran de itu wede mukpatara itu nale mukpati mona itu tera mukpatet. Madya mas skor endun lu lagi ane cuci. Pemukar madya mas gan ane ke ada endu beranam. Ada orang keramat tiri, ada orang keramat tiri ada. Pernah apa dek di tulah de ada orang keramat tiri ane. Pengalaman ada orang yang nak kerja mati, entah apa ni tu berana dari mana. Yang ini itu macam mana beli di lek. Iri pada iri nala iri tanje iri tera iri tatta mukpada. Pena mukpatra anda mukpati mana mukpatara mukpatata. Ada itu ada macam mana tu kan? Pena ini beli dia, pena ini beli dia, ini beli dia, ini beli dia. Di dalam kan ada nukir di terdana. Okay. Macam mana tu berada? Ada lagi iri pada mana? Pena malah nukir kan ada nukir. Pena iri nala iri dia. Pena nukir anda iri tanje di lek. Pina ilmu melde dana, ira teri dikka. Pina ilmu melde dengan orang kiri, ira teri kaya ni ira teten dah. Agar ini ada ilmu melde, mukpadan dah. Ailmu melde, mukpati rianden dah. Pina mukpati muda dah, mukpati rianden dah, mukpati muda dah. Pina, amala ayat itu mukpatara na mukpateten dah. Pada orang Sedih ke anda tu, kostil ada terna anda terna benda lain nongka. Pada ni anda muda, nara, anjir, arah, eri, ettu, umbo, patu beran. Pada itu betulnya tetja diri kan, engan ada dua orang dari itu tegar. 
അധികം കുട്ടികൾ ഇവിടെ പത്തെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഒമ്പതെണ്ണേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ പത്തെണ്ണം ഇവിടെ അല്ലേന്ന് ഉറപ്പിക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് എന്നാണ് ഉറപ്പിക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ ഇരുപത്തെട്ടും ഇവിടെ മുപ്പതും ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം സെൻറ്ററിൽ പത്താളാകുമ്പോൾ സെൻറ്ററിൽ രണ്ടാൾ വരും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാലും ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് നാലും വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് അടുക്കത്ത് രണ്ടാളെടുത്തു അപ്പോൾ മധ്യമാണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് മധ്യമം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരുപത്തെട്ടും മുപ്പതും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചതാണ് മുപ്പത്തെട്ടും അമ്പത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് കിട്ടും അല്ലേ അമ്പത്തെട്ട് ബൈ രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് അതായത് അഞ്ചിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഷിഷ്ടൊന്ന് വരും പതിനെട്ടിൽ രണ്ട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം അതല്ല വെട്ടാൻ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അമ്പത്തെട്ടിൽ രണ്ട് എത്ര പ്രാവശ്യം എന്ന് ഹരിച്ചു വയ്ക്കാനും മതി നോക്കാം അഞ്ചിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഈ രണ്ട് നാലാണ് ഷിഷ്ടൊന്ന് വരുന്നുണ്ട് എട്ട് പതിനെട്ട് രണ്ട് ഒമ്പത് പ്രാവശ്യം ഒമ്പത് രണ്ട് പതിനെട്ട് എന്ന് എഴുതാം ഇപ്പോഴും ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ മധ്യമം ഇങ്ങനെ ഇരുപത്തൊമ്പത് അപ്പോൾ ഇത് എഴുതണേനും ഒരു മാർക്ക് ഇത് എഴുതണേനും ഒരു മാർക്കാണ് സ്റ്റെപ്പൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ അടുത്തത് പതിനാറ് മുതൽ പതിനെട്ട് വരെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന് ഉത്തരം എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഒരു സമാന ശ്രേണിയിലെ ആദ്യത്തെ എൻ പദങ്ങളുടെ തുക ഇങ്ങനെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് രണ്ട് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് നാല് എണ്ണാണ് ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദവും പൊതുവ്യത്യാസം കാണുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കറിയാം ആദ്യ പദം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗുണകങ്ങൾ കൂട്ടിയതാണ് അതായത് നാലും രണ്ടും കൂട്ടിയാൽ ആറ് കിട്ടും ഇത് തുകയാണ് അപ്പം എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും തുകേൻ്റെ ഫോമ് അതായത് എൻ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എന്നിലുള്ള ഫോം ആയിരിക്കും വരിക അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എൻ സ്ക്വയറിൻ്റെ ഗുണകം ആരാണോ അതിൻ്റെ ഇരട്ടി എടുക്കണം നിങ്ങൾ രണ്ടിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് എടുക്കണം അതാണ് പൊതുവ്യത്യാസം അങ്ങനെ രണ്ട് മാർക്ക് വെച്ച് കിട്ടും അവിടെ ഇതിനൊരു മാർക്ക് ഇതിനൊരു മാർക്ക് കിട്ടും അടുത്തത് ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തി രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്ററും പരപ്പളവ് എൺപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അന്തർഭൂത്ത് ആരം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പം നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഇക്വേഷന് എ ഈക്വൽ ടു ആർ എസ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ ബൈ എസ് ആണ് ഇത് ഈ ഇക്വേഷൻ പഠിച്ച ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും അതായത് എ എന്ന് പറയുന്ന ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് ആർ എന്ന് പറയുന്നത് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്ന ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തണത് അപ്പോൾ ചിത്രം എങ്ങനെയാന്ന് വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അന്തർവൃത്ത ആരം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ത്രികോണം തന്നിട്ടുണ്ട് അന്തർവൃത്ത തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ആരം എത്ര എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഇതാണ് ആരം പിന്നെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് അതായത് ത്രികോണത്തിൻ്റെ അളവ് തന്നിട്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ ആരം കണ്ടെത്തുക ഓക്കെ അപ്പം ഈ രണ്ട് അളവ് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തന്നിട്ട് വേറെ മൂന്നാമത്തെ ആളെ കണ്ടെത്താനൊക്കെ ആരും ചോദ്യം അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പരപ്പളവ് എൺപത്തിനാല് ചതുരശ്ര സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ ത്രികോണത്തിൻ്റെ അന്തർവൃത്ത ആരം എന്താണ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം രണ്ട് എസ് ആണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് എസ് ആണ് അതായത് ചുറ്റളവിൻ്റെ ചുറ്റളവിൻ്റെ പകുതിയാണ് എസ് അപ്പോൾ ചുറ്റളവ് എന്താണ് ചുറ്റളവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് എസ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ചുറ്റളവ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് എസ് ഈക്വൽ ടു നാൽപ്പത്തി രണ്ട് അപ്പോൾ എസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പകുതി എടുക്കുക നാൽപ്പത്തി ഇവിടെ ഗുണനം എന്നുള്ള പ്രതുകുമ്പോൾ ഹരണം നാലിൽ രണ്ട് രണ്ട് പ്രാവശ്യം രണ്ടിൽ രണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ ഇരുപത്തൊന്ന് കിട്ടും പിന്നെ പരപ്പളവ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൺപത്തിനാല് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആറ് ഈക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആറ് ഈക്വൽ ടു നമുക്കറിയാം എ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഗുണനം എന്നുള്ള പ്രതുകുമ്പോൾ ഹരണം അപ്പോൾ എ ബൈ എസ് ആണ് അപ്പോൾ എൺപത്തിനാല് എഴുതിയിട്ട് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് അപ്പോൾ എൺപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് കാണണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം എൺപത്തിനാല് ബൈ ഇരുപത്തൊന്ന് നമുക്ക് ഏതുകൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യാം വെറ്റടിക്കറിയാം ഇരുപതിൻ്റെ ഇരട്ടി എൺപതും ഒന്നിൻ്റെ ഇരട്ടി നാല് അപ്പോൾ നാല് പ്രാവശ്
അപ്പം അപ്പോഴാണ് നമ്മളിത് മൂന്നുകൊണ്ട് വെട്ടുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഒറ്റയടിക്കാറ ഏഴിൻ്റെ കുണിതാണ് ഇരുപത്തെട്ട് നാല് ഏഴ് ഇരുപത്തെട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയടിക്ക് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കൊണ്ട് തന്നെ ഹരിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നാല് പ്രാവശ്യമാണ് അപ്പം അങ്ങനെ വൃത്തത്തിൻ്റെ ആയിരം നാല് കിട്ടി അടുത്തത് കേന്ദ്രം ആധാര ബിന്ദുവും ആരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററുമായ വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ റഫ് ആയിട്ട് വൃത്തം വരച്ചിട്ടുണ്ട് കേന്ദ്രം ആധാര ബിന്ദു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ സീറോ ആണ് പിന്നെ ആരം അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു ആരം കണക്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിട്ടുണ്ട് വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യമാണ് കാണേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വൃത്തത്തിലൊരു പോയിൻറ്റ് എക്സ് വൈ അടയാളപ്പെടുത്തുക അതായത് ഇതിൻ്റെ അറ്റം എക്സ് വൈ ഇട്ടിട്ട് പിന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കാണാം വൃത്തത്തിൻ്റെ സമവാക്യം കാണാൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അവിടെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ എഴുതിയേക്കാം എക്സ് മൈനസ് എ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് ബി ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ നിങ്ങൾ ആൻസർ ചെയ്യുമ്പോൾ എഴുതുക അപ്പം ഇതിൽ എ ബി കേന്ദ്രമാണ് ഓക്കെ എക്സും വൈയും സമവാക്യത്തിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് അപ്പം എവിടെ നോക്കാം എക്സ് എഴുതി മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എ ബി ആണ് ആധാര ബിന്ദു അപ്പോൾ സീറോ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ എ ക്കു സീറോ എടുത്തു ബി ക്കു സീറോ എടുത്തു അപ്പോൾ എക്സ് മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ മൈനസ് സീറോ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഞ്ചാണ് അഞ്ച് സ്ക്വയർ അപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ എക്സ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എക്സ് സ്ക്വയർ വരും പ്ലസ് വൈ എന്ന് പൂജ്യം കുറച്ചാൽ വൈ എൻ ആണ് അപ്പോൾ വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അല്ലേ അഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇരുപത്തഞ്ച് കിട്ടും അങ്ങനെ നമുക്കിത് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ